Эй, hey, дорогие друзья, с вами Алекс, и мы продолжаем играть Car Mechanic Simulator 2018. Итак, чем мы сегодня займемся? Этой тачкой мы сегодня заниматься не будем. Я ее немножко подсобрал, поставил новый блок, новую коробку, новый выжимной, новое сцепление, новую корзину, новый маховик, поставил приводной вал, поставил новые привода, и, естественно, тут все поставил резину с дисками, поставил старые. Пришлось собрать новые стойки, новые стойки стабилизаторов, купить... А сам стабилизатор, подрамник и сзади, естественно, у нас тоже целый набор. Сзади мы поставили подрамник, поставили стабилизатор и стойки стабилизаторов, чтобы можно было поставить колеса у нас тут. Короче, тачку можно отправить спокойно в гараж. Ой, в гараж, но на парковку. Что мы, в принципе, сейчас и сделаем. Собрал это все без видео, потому что что-то, думаю, это может занять достаточно много времени, а вдруг денег еще не хватит. Короче, как-то так. Отправляем тачку на парковку. Я один заказик сделал. Нам подняли левел, и поэтому, возможно, мы можем что-то прокачать. Но это не точно. Так, манометр. А, снимает блокада с манометра. Измерение этим устройством покажет общее состояние двигателя. Короче, компрессию мерить можно. Так, на 5% больше доход. А, монтируй, демонтируй детали на 100% быстрее. Так, и закручивай твинчевый на 100% быстрее. Блин, вот... Это два момента, которые нужно соединить в один. Так, шанс на успех ремонта 55%. А стандартный сколько? Ну, блин. Короче, наверное, процентов 50. А это что такое? Так. Снимает блокаду с контрольного прибора для измерения высоты рис протектора. Благодаря этому, короче, но протектор, я думаю, не нужно мерить. Манометр можно разблокировать, потому что это реально нужная штука. Так, ну и здесь что у нас? Склад запасных частей. СМС-1. Короче, гараж можно будет прокачивать в будущем. Сколько нам нужно левела? 4199, а у нас 3623. Так, в гараже пусто. Возьмем новый заказ. У нас здесь FMV Roadster. И мы его берем. Это у нас BHZ4. С фарами какими-то мерсовскими непонятными. Короче. Вроде бы выглядит неплохо, но явно здесь что-то с подвеской. И, по-моему, здесь впереди развал какой-то странный. Будто колеса стоят под углом каким-то странным. Так, переставим на домкрат. Подвеску, наверное, нет смысла проверять. Хотя давайте прочитаем, что вообще от нас хотят и что тут за заказы есть у нас. Вау. Это шелькамина, да, или как он там? Короче, статус. А, привет, я Михалыч, я возвращался от твоей мамки, и мне кажется, что я вроде попал в дыру своей бывшей. Оцени, пожалуйста, этот хлам и отремонтируй, что удастся, потому что его нужно отдать Ковалевскому. Вот так вот, у нас куча неизвестных деталей, блин, даже, даже надписи или видно, детали не найдены. Ам, так, короче, я так понял, убитая подвеска, я вижу, что уже убитая опора, а, убитая левая стойка у нас, убит один рычаг. Убита рулевая тяга, рулевой наконечник, кулак. Короче, здесь одна сторона убитая, сзади что у нас? Видать, он одной стороной конкретно уложился. Закрываем капотик, поднимаем и разбираем этот хлам. З4 уложили просто на ура. Вот подвеску просто уделали в хлам. Самое интересное то, что колесо поржавело. Нет бы, чтобы вмятина была, да? Разбираем все это. Так, привод был убитый, да или нет? Давайте посмотрим. Нет, привод нормальный, привод живой. Короче, снимаем тогда рулевую тягу. С рулевым наконечником. Сами блоки, наверное, поставим новые ему. Ладно, он попал в яму, да? А почему убитые тормоза? Тормоза не могут э, вот так вот убиться от одного попадания в яму. Да, можно убить стойку, можно убить опору. Блин, ну пружину хрен ты убьешь. Пружина, я не знаю, мы сейчас посмотрим, кстати, пружина жива или нет. Стойка стабилизатора, на удивление, целая. Я думаю, пружина, наверное, убитая. Поворотный кулак тоже. Уложить. Ну, блин, я не знаю, это что за яма там такая? Реально? Как там? Попал в дыру своей бывшей. Поэтому, наверное, убился. Так, ну и снимем, наверное, правую сторону сразу. Ой, правую. <laughs> Заднюю сторону. Нужно все разобрать. 
есть контакт. А вот здесь э, супер целый. И колодки вроде бы нормальные. Так, ладно. А банку? Как ты убил банку? Как можно было убить выхлопа по в яму? Что за яма такая? Тарелка пружина убилась. Лыжу убил. Как лыжу можно убить? Ее согнуть только разве что можно и все. Но стойка задняя убитая. Но сзади обычно машина легенькая, поэтому сзади подвеска сыпется крайне редко. Если ты ее не грузишь. Обычно морда попадает куда-то в яму. Жопа попадает, но так уже. Она легенькая, там обычно ничего не достается ей особо. Там нужно несколько раз в яму так хорошенько приложиться, чтобы жопу убить. Так, что нам мешает? Ага, колпак ступится. Подшипник. Сама ступится. Так, сарингвок снимаем. Все, готово. По идее, мы уже все сняли. А, на подрамнике у нас вроде бы, вроде бы, вроде бы все четко. Что-то меня терзает сомнение, как цвет у сарингвоков здесь темнее. А в этих нормальный цвет. Нужно их снять на всякий случай. Не знаю, как тот, который спереди, но это точно убитый. Здесь соленблок живой у нас. Так, давайте еще раз морду проверим. А, это и есть морда у нас тут. Так, а здесь соленблоки? Ага, здесь соленблок тоже убитый. Кстати, я видел, что вы мне пишете в комментах, типа, сверху слева пишется состояние. Я знаю, что оно там пишется, но мне неудобно там смотреть. Мне неудобно. Если бы я снимал, оно как-то прям по центру экрана высвечилось. Радиатор что-то я даже сразу не заметил, что он убитый. Тоже и радиатор убил. Может, он еще и кресло убил своей жирной задницей. О, интеркулер даже стоит, смотрите. Кстати, что-то этот... Э, у нас, как я понял, для тюнинга той тачки, которую я купил, я поставил туда обычный блок R4, да, он там называется. Здесь у нас должен быть дополнительный магаз с тюнингом, по идее. Но его здесь нет, поэтому мы ту тачку отправили на стояночку, и она там будет стоять до лучших времен, пока мы чехлы не снимем по ремонту. Так, смотрим. Ой, какой склад с деталями? Боже, это не то. Статус. Нашли все. Ох, блин. Слушайте, так у меня там куча запчастей от старой тачки. Что нам нужно? Так. Так, так, так. Диск Classic 0.6. Так, а нужна замена ремонт с деталей с помощью 100%. Но, блин, 100% меня эти бесят. Резина хоть целая. Нужно разобрать стойки. Нет, это сборка. А, ну да, я одну стойку снял. Думаю, блин, а что там одна всего? Так, два диска нужно купить. Как он хоть называется? 18 диски. 18 диски. Окей. Отлично. Так, вроде бы почти все сделали. Салон у тебя целый? А, ну да, мы все запчасти проверили. Так, значит, что нам нужно? Будем тогда смотреть, наверное, не по этой части. Так, а мы только подвеску делаем. Нет, стоп. Двигатель. Двигатель у нас там... А какой у нас кулер был? Кулер, вентилятор. Блин, придется здесь смотреть. Куча хлама. Кстати, у нас там в какой-то прокачке гаража должен открыться склад. Я так понимаю, что туда можно проявить детали, которые нам не особо так нужны. Потому что реально там можно путаться. Так, диск Classic 06. Втулка резиновая. Блин, кстати, с этими соленблоками у нас будет сейчас проблема. Короче, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Суппорт. Давайте по тормозам сейчас быстро пройдемся сразу, чтобы понимать. И тормоза я буду отмечать. 
Так, это чтобы пролистнуть. Пам-пам-пам-пам-пам. Тормозной диск вылез. Вентилируемый тормозной диск что-то только сейчас заметил. Так, значит, один суппорт. Один вентиляшка. Один тормозной. Короче, один диск, один обычный. Короче, один вентилируемый. Один обычный тормозной диск. И один суппорт. Нужно купить. Так, тормоза. Значит, один такой, один такой и один суппорт. Суппорт есть. Диски 0.6 нужно еще. Диски Classic 0.6. Главное размер еще сейчас узнать. По дискам. 0.6. Давайте напишем 0.6. Восемнашки. Но осадка, скорее всего, 0. Хрен узнает, какая там осадка. Так. Значит, том все мы купили. Нас интересует радиатор. Радиатор тип А. То есть этот охлаждайка у нас нормальная, только радиатор хреновый. Так, двигатель. Радиатор, наверное, так долистаем. Так, это интеркулеры. Так, ставим наш радиатор. Шестьдесят шесть процентов реально прокатит. Или прокатит. Мы поставим и посмотрим сейчас. Не, не прокатило. Намного видать хуже. Не могу поставить... А, нет, вот, появилась. Так, вертушка. Оп, оп, да. Так, под капотом все зашибись. Можно закрыть и поднять. Дальше. Тормоза у нас есть. Нужно теперь... На тачку посмотреть и все купить. Так, поворотный кулак тип А. Амортизатор. Так, передний амортизатор, поворотный кулак тип А. Стоп, а может у нас что-то есть? У нас же от той тачки куча барахла. 84 прокатит. Нет, не прокатит. Тихо. Но блин. Не могу попасть. Так, 99%. Или только сотка? Только сотка. Ну, блин, реально только сотка. Так, подвеска. Подвеска, подвеска, подвеска. Так, передний поворотный кулак. Есть. Кстати, у нас вроде бы как еще не было толком заказов, где у нас реально просят 100%. Ой, точнее не 100%. Нижний рычаг зато есть. Саленблок, я не знаю, здесь были убиты или нет. Давайте поставим вот такой. И вот такой. На крайняк придется снять и заново поставить. Хотя стоп, у нас же эти втулка резиновая. Втулки резиновая, короче, нужно сейчас поставить все. Проверить, подойдут или нет, потому что нас по-любому заставят поставить сотку. Так, два блока поставили. Можно проверять статус. В смысле, так тут один убитый стоял. С 
сотка. А здесь сотка. Короче, надо рычаг снимать. Ставить сюда новые сайлентблоки. Так, ладно, давайте купим их до хренища сразу. Это надолго. С этими сайлентблоками долбанными. Малые на всякий случай покупаю просто. Пусть будут. Так, собираем. Так, здесь селенблоки мы поставили. Рулевая тяга, может быть, есть. Нету. Понятно. Так, а сзади селенблоки давайте поставим тоже. Здесь всего один. Так, есть. Есть, есть, есть. По идее, у нас сейчас еще одна деталь только. То есть те, в принципе, можно было ставить и старые. Так, кожу шарнира задней оси тип А. Где наша подвеска? У тебя слишком мало денег, я так понял. Эм... М, 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 М. О, а здесь 16 диски. Уже 1, 18, 1, 16. 105, 75. Че за бред вообще? Было 2, 18, уже 1, 16, 1, 18. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Так. По состоянию продать весь этот хлам... 0 баксов, по 2 бакса. Короче, продаю, а потом куплю просто вручную. Так, соленблоки сразу продаем. Все к чертям, потому что они все убиты. Они нам не нужны. У нас вечно с ними проблемы. С этими соленблоками. Но все равно денег что-то мне не особо хватает. На все мои желания. Боже, сколько их тут. Сейчас на одних соленблоках тут заработаю на машину. 299 баксов. Эм, ну, как-то не очень, если честно. Так, все убитое мы продали, да? Давайте здесь сейчас еще раз пройдем. Кузовщина, в принципе, нам это не особо нужна, да, потому что мы будем все новое ставить. Хотя, может, пока что ставим. Не знаю даже. Так, тормоза продаем, подвеска. Есть двигатель. Ну, двигатель можно нормально попродавать. Ого, тут даже кольца можно ставить. Охренеть. Кольца можно ставить. 353 бакса. Ну как-то, блин, не очень по денежке получается. Так, кожух шарнира задней оси. Сейчас будем реально собирать копейки на этот ремонт. 153, 94. Нам нужно ее новую ставить или бушку? Что-то я здесь ступицу не увидел. Было прикольно, если бы еще можно было убирать зеленые. Давайте отметим. Блин, вот это список. Денег точно не хватит. Так, это тормозной диск подсвечивается, значит ступицу можно поставить. Ступицу поставим 89. Так, это ступица. Это же не нужна нам. Не подсвечивается никак. Значит, тоже ставим какую-то 86. Не знаю, какая стояла. Может, стояла похуже, но это, наверное, сойдет. Так, подшипник. Подшипник подсвечивается. Вроде бы нет, но... 
Я как-то не особо уверен. Подшипник лучше прочитать. Так, подшипника нет, хорошо. 89. Так, ну колпак, естественно, можно любой ставить. Старенький 88. Задний глушитель R4 нет. И здесь что еще? Так, выхлопная труба. 99, это походу с другой тачкой у меня, потому что это у нас не подойдет. Так, выхлопная труба... Просто и задний глушитель R4. Просто вот одна труба. Надеюсь, она недорогая. 60 баксов. У нас 23. Да чтоб тебя. Эм, надо еще что-то продавать. Нет, это магаз. Не то. Склад. Что, неужели придется двигатель продать? Продаем движок. От нашей тачки, которая стоит в гараже, потому что денег реально нет. Вот так вот продаем по-быстрому, вообще не парись. Нет, стоп. Стопроцентные запчасти оставим, не будем их продавать. А, о, ни хрена себе баба кра поднял. Так, выхлопная труба. Ставим. Заднюю банку тоже ставим. Так, здесь что у нас? Лыжа была убитая, насколько я помню. Мало резня в толке. Не зря купил. Лыжа есть новая, лыжи новая нет. Верхний рычаг есть. Он светится? Да, он светится. Значит, ставим сотку. Так, стойка стабилизатора не светится. Поставим 83. Так, а нужно подключать лишнее. Все, да? Или нет? Вроде бы да. Так, этот рычаг. Этого рычага нет. Стойки задние, не знаю. Нет, убитая. Так, тормоза можем собрать точно. Колодки. Колодки не подсвечиваются, значит, наверное, передние. То есть, единственный плюс в том, что... Суппорт тоже, судя по всему, передний. Мы сейчас ставим детали, возможно, хуже, чем стояли до этого. Главное, чтобы на нас не нагнали за то, что мы поставили детали похуже. Так, что нам нужно сзади? Задняя, задний амортизатор тип А, рычаг один и лыжа эта длинная. И все? Нет, не все. Там еще опора нужна будет, судя по всему. Ладно, мы сейчас тогда купим лыжу. Рычаг тут нижний. Так, вот лыжа, рычаг. Вроде бы этот там стоит. И вот это. Да, потому что вроде бы как ничего у нас не было. Так, а сюда стален блок. А, мы сюда уже поставили его. Тарелка пружины. А, нам, скорее всего... Нет. Я не пойму, светится она или нет. Ой, амортизатор забыл, походу, купить. Так, задняя стоечка нужна. Задняя стойка и рычаг. Так, это есть. Блин, а лыжа у меня, оказывается, новая это была. Я сейчас поставил новую. Вот это бред получился. 
Так, а диски только, только что поставил или что на меня светится -то? Нет, все-таки нужно ее менять. Тарелка пружины, пружина и опора. Начнем снизу. Так, 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 так. Это передняя. Оп, оп. Так, все, в принципе, задняя часть у нас готова. Сотка. Тоже сотка. Так, убираем лишнее. Собираем переднюю подвеску. Я думаю, что сейчас мы эту тачку соберем и... Я продам абсолютно все, что не 100%, потому что нам это будет доставлять реальные проблемы. А что, не, не новое что ли? И что вы светитесь? Тулка резиновая, две штучки. Стоит 100%, как вы видите. И 100%. Но они не подходят. Как? Скажите мне, пожалуйста. Так, рулевой наконечник нужен или нет? Я тут даже не найду, потому что хрен его знает, как она тут называется. Так, рулевая тяга точно нужна. Наружная рулевая тяга, да. Рулевой наконечник, рулевая тяга нужна. Хорошо, это мы сейчас купим. Купим, купим, купим. Где-то здесь это все было. Нет, не здесь. Тягу не вижу. Вот она. Так, это мы ставим. Это есть. Это есть. Кожух шарнира передняя оси. Ну, вряд ли у меня есть новый. Да, нету. Так, давайте, ладно, давайте сейчас сразу все впарим. Или нет, стоп, вдруг у нас впереди что-то здесь нормальное было, еще живое. Нельзя. Пока что нельзя. Нужно просто убирать детали, которые мы уже установили. Так, кожух шарнира передней оси. Передняя ступица... Верхний подшипник переднего амортизатора. Я так понимаю, это опора имеется в виду. Передняя пружина. Опора, пружина. Э, стойка вроде бы где-то была или нет? Я до этого читал. Нет? Или да? Да, передний амортизатор. Короче, опора, пружина и амортизатор. Пружину тоже как пружину можно убить. Вообще неубиваемая штука. Так, опора. Стойку сейчас соберем. Боже, где я? А, так вот почему все. Или нет? Да нет. Че по все? Почему говорю все? У нас-то как бы нужно поставить новую, а то я просто не снял. Но с резиной реально все равно проблемы с дисками. 16-16. Ну-ка. А на складе? 18-16. Это ужас какой-то. Так, нужно это лишнее продать. Так, сборка, сборка, сборка. Это мы ставим. Кожух я вроде бы как не покупал. Кожух шарнира передней оси. Да? Так. Это есть, это есть. Так, это мы снимаем, потому что это у нас точно есть. Передняя ступица и кожух шарнира передней оси.
Так, а передняя ступица. Ступица, ступица, ступица. Где вывес? Внизу. Нет, задняя. Вот она, передняя ступица. Подшипник, наверное, есть. Но я не помню, нужно его менять или нет. Восемьдесят девять, но он не подсвечивается у нас. Значит, все четко. Так, зелененький ставим. Диски нужны новые. Колодки, хрен его знает, какие нужны. 98. Колодки, судя по всему, не нужны, да? А, нам тут суппорт нужен был. Колодки. Нет, я не помню. Суппорт тормоза, да. Значит, колодки ставим похуже. Привод. Нормально. Суппорт новый. Цилиндр старый. Потому что про него ничего не говорили. Стойка стабилизатора. Забыли про нее совсем уже. Поставим 89. И колесико. Так, теперь смотрим. Тарам, две в резиновых втулки. Продаем лишние запчасти бушные из всех. Все равно ни хрена не ремонтируется. Так что можно продать, денег нам не хватает на ремонты. Нужно деньги зарабатывать. Поэтому нужно все продавать. А там мы новое, если что, все купим. Блин, сколько запчастей охренеть можно. Номерной знак даже два штучки есть. Так, докол пока ступится у нас все. Так, ну а теперь смотрим. У нас нету двери резиновой втулки. Они отмечены. Стоят новые. Так, снятие. Сто процентов. И сто процентов. Теперь попробуйте мне, блядь, сказать, что я... Что-то не то сюда поставил. Сто процентов. А сейчас подходит. Вот это чудо, да? Только что стояли новые. Ставлю вместо них новые. И все подходит. Как это понимать? Это жесть какая-то. Говнище. БМВ говно. Полное говно. Вот не стесняюсь этого говорить. Реально говно. Взять это говно. Даже игра подсказывает. Взять это говно. Там даже на BMW так было написано. Взять это говно. Может это говно. Так, здесь проблема с движком. Можно слегка приподнять. Но, скорее всего придется, наверное, лезть куда-нибудь. Зеркала, смотрите, ржавые такие. Так, теперь можно... А, нет, у нас все продано. Все, что можно, мы все впарили. Блин, я не знаю, что с этими дисками делать. Они какие-то... Волшебные. Ого. Так, что здесь не так? Заменить все фильтры. Воздушный, масляный и топливный. Окей. Ни хрена себе черный фильтр. Топливный где там? Где топливный стоит здесь? Вот он. Так, и масляный. Кстати, странно, почему нам не дают штраф за то, что мы образно снимаем там даже поддон, например. Масло выливается все на землю. И нам никто ничего за это не говорит. Так, воздушный карбюратор, масляный 8 и HV. Так, фильтр воздушный. Блин, не то купил. Ладно. Так, масляный и бензиновый.
Масло на есть. И бенз где-то снизу, наверное. Да. Он же только фильтры просит сменить. Ну да. Масло никто не просил менять. Мы не будем. Чем мы будем выполнять лишнюю работу? Воздушный фильтр, круглый, один карбюратор. Что я накупил? А круглые фильтра, что, блин, для инжектора, что ли, идут? Круглый. Круглый. Оказывается, есть. Что-то его не заметил даже сразу. Здесь два лишних фильтра у нас. Так, кастрюлю ставим и нужно поставить топливо. Все, Элька Мина готов. Завершить заказ. Готово. Так, денег у нас, кстати, 10 тысяч. Неплохо. Может, нужно было реально продать ту тачку на запчасти? Хотя нет, ее стоимость. Я не знаю, сколько мы у нее вкинули всего тачку в новую. Но там прилично вложено. Но купили мы ее где-то за 20. Нужно было проверить, впарить ее на запчасти. А кузов можно продать? Давайте, может, посмотрим, может, есть что-то здесь. Ну, я имею в виду еще раз какая-нибудь свалка. Сарай. Посмотрим, сарай, если мы можем что-то за десятку купить, мы купим и разберем на запчасти. Ради прикола. Проверить, сколько можно заработать. Если просто впарить на запчасти, что-то попытаться отремонтировать еще. Ух ты. На, блин, заправка. Думал, холодильник, думаю, вот это, блин, стильный. Что такое же камин? А, нет. Вау. Как импала какая-то. Купить автомобиль. 31 штука. Так, а Пантиак? Пантиак, кстати, очень все просили. Вау. Пантиак 38 стоит. Блин, это ж когда его отремонтируешь, сколько он будет стоить? Наверное, вообще каких-то нереальных денег. Так, но ну здесь, в принципе, больше ничего нет. Что-то там за стенкой, неизвестно что. Может, там еще одна тачка? Нет, там ничего нет. Только мусор. Ну ладно, тогда можно вернуться в гаражик. Фух, друзья, думаю, что на этом мы закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки есть в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.